ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ഫോർ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലണ്ടർ ബെഗ്നേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ എയ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലണ്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ് ഓൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറിലെല്ലാം പ്ലഗ് ഇൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളതിനെ ആഡ് ഓൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടർ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഓൺസ് പലതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്ലണ്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആണ് ബ്ലണ്ടർ എങ്കിലും അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലണ്ടർ ബ്ലണ്ടറിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ഓൺസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ആഡ് ഓൺസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ഓൺസ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഡ് ഓൺസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലഗ് ഇൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആഡ് ഓൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ എഡിറ്റിൽ പ്രിഫറൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആഡ് ഓൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബിലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ആഡ് ഓൺസ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വന്ന് ഇതിനകത്ത് ടിക്കറ്റിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സേവ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് ടിക്ക് ഇട്ടത് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് സേവ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബ്ലണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെയാണ് എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ആഡ് ഓൺസ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇതിനകത്ത് ബ്ലണ്ടർ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസെറ്റ് ലൈബ്രറി അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിത് ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ഇപ്പോൾ ചെയർ ടേബിൾ ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലണ്ടർ കിറ്റ് അസെറ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലണ്ടർ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്റം ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്താലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫൈൻഡ് മോഡൽസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ടെക്സ്ചർ മെറ്റീരിയലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ ബ്രിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്ക് ലോഡാവും പലതരത്തിലുള്ള ബ്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബമ്പും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടർ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ആഡ് ഓൺ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ് ഓൺ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഓബ്ജെക്ട്സ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഫൈൻ്റ് മോഡൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ബ്ലണ്ടർ കിറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ആഡ് ഓണിലേക്ക് വരുവാണ് ഇനി വരുന്നത് ആഡ് കവ
അടുത്ത ആൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആഡ് മെഷ് എക്സ്ട്രാ ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ ആഡ് മെഷ് എക്സ്ട്രാ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇട്ട് കിടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ആഡിൽ വന്നിട്ട് മെഷ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ക്യൂബ് സർക്കിൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രിമിറ്റീവ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ആഡിൽ നമുക്ക് വരും അത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് മെഷ് എക്സ്ട്രാ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇതിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മെഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ വേർട്ടെക്സ് ആഡ് സിംഗിൾ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലെല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഓൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ വേർട്ടെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ആഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓട്ടോ കാർഡ് ഡി എക്സ് ഫോമാറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്കിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓട്ടോ കാർഡിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഫോമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോ കാർഡ് പ്ലാൻ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടിക്ക് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാകും ഇത് ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രിഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ കാർഡ് ഡി എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആഡ് ഓൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടിക്ക് ഇടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലൂപ്പ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇടുകയാണ് ടൈനി മെഷ് ടൈനി മെഷ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈനി കാഡ് മെഷ് ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ട് അത് ഞാൻ ടിക്ക് ഇടുകയാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇത് നോ ട്രാങ്ക്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ എന്താണ് നോ ട്രാങ്ക്ലർ എന്നൊന്നും പറയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡർ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആഡ് കേവ് എക്സ്ട്രാ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആഡ് ആർച്ച് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആഡ് മെഷ് എക്സ്ട്രാ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ഓട്ടോ കാർഡ് ഡി എക്സ് ഫോമാറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെഷ് ലോപ്പ് ടൂൾസും ടൈനി കാഡ് മെഷ് ടൂൾസും ഈ ടൈനി കാഡ് മെഷ് ടൂൾസും മെഷ് ടൂൾസും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ടൂൾസ് കേട്ടോ ലൂപ്പ് ടൂൾസ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അതുപോലെ ടൈനി കാഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എഡിറ്റ് മെഷ് ടൂൾസിനും കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഡ്ജ് ആണ് ഇരിക്കുക ഒരു എഡ്ജ് എടുത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെഷ് ടൂൾസ് എഡിറ്